ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോൺ ടെൻ ആർ ഇപ്പോഴും പോപ്പുലർ ആയൊരു ഫോണാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങും ആ പ്രൈസിങ്ങിന് കിട്ടുന്ന പെർഫോമൻസും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെയാണ് അത് മെയ് വീഡിയോ ഈ ഐഫോൺ ടെൻ ആറിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് ആണെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ അത് ബേസ് വേരിയൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് സെയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആമസോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സൈറ്റിൽ ഇതൊരു ഫോർട്ടിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിനും ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കാൻ നേരത്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് ഇത്ര വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈസിൽ വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയൊരു ഫോണല്ല ഇതിന് പോരായ്മകളെ കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഒരു ആമലോഡ് പാനലല്ല അതിന് പകരം ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി പാനലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോരായ്മ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി പാനലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്പ്ലേ അല്ല അതിന് പകരം കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറസി കൂടിയ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നല്ല വ്യൂവിങ് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ അത്യാവശ്യം ബ്രൈറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ നേരത്തെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല പക്ഷേ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി എടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ബസ്സൽസ് ഉള്ളത് ചെറുതാണെങ്കിലും സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചുള്ള ഫോൺസുമായിട്ട് നോക്കാൻ നേരത്ത് കുറച്ചും കൂടെ കനമുള്ള ബസ്സിലായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ആപ്പിളിൻ്റെ നോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വലുതാണ് കാരണം അതിനകത്ത് ഫേസ് ഐ ഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഫേസ് ഐ ഡിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് ഫേസ് ഐ ഡി നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് നല്ല സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ആവും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മാസ്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഫേസ് ഐ ഡിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാലും വളരെ കൺവീനിയൻറ്റും സേഫ് ആയ അൺലോക്കിംഗ് മെത്തഡാണ് ഫേസ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ് കാരണം ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ച് നോക്കാൻ നേരത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ ഫോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഫോൺസുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻ്റൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷേ ഇനി അടുത്ത കാര്യമായി ഡിസൈനും ബിൽ ക്വാളിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ബിൽ ക്വാളിറ്റി ആണ് ഈ ഫോണിന് ഉള്ളത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഗ്ലാസ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഫ്രെയിം അലുമിനിയം ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര വളക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും ഫ്ലെക്സ് ഒന്നും വരത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഏതാണ്ട് ഒന്നര വർഷത്തോളം ആയി എന്നിട്ട് പോലും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഗ്ലാസ്സിലായാലോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് റീലായാലോ വലിയ സ്ക്രാച്ച് ഒന്നുമില്ല കേസ് ഇട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാലും കേസ് ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ച സമയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഈ ബാക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെയും സൈഡ് റെയിലിൻ്റെയും ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ബട്ടൺസും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബട്ടൺസ് ആണ് അത് ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയാണോ ആദ്യം എടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ഇപ്പോഴും തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരേ ഒരു പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിംഗ് പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വയർഡ് ഹെഡ്ഫോൺ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൻ്റെ കൂടെ ലൈറ്റിംഗ് ഹെഡ്ഫോൺ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ പോർട്ട് ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പ്രശ്നവും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇത് ലൂസ് ആവുക അങ്ങനത്തെ ഒരു കുഴപ്പങ്ങളും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി സ്പീക്കർ അത് കൂടാതെ ഒരു സെക്കൻഡറി സ്പീക്കർ ഉണ്ട് അത് ഇയർ പീസ് ആണ് അതും ഈ രണ്ട് സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതും കൂടെയാണ് ലൗഡ്നെസ് ഒരു ആവറേജ് ലെവലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന
പിന്നെ റാമിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് ത്രീ ജി ബി റാമേ ഉള്ളെങ്കിലും ഐ ഒ എസിന് അത്രയൊക്കെ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് ആപ്പ് വരെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓപ്പൺ ആയി കിടന്നോളൂ പിന്നെ അഥവാ ആപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോഡ് ആവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ സ്റ്റോറേജിനകത്ത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ബേസ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബിയേ ഉള്ളൂ അത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗെയിമൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എടുക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കണമെന്നേ ഞാൻ പറയൂ ഞാൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലൗഡിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി അധികം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലോങ് ടേം യൂസ് നോക്കാൻ നേരത്ത് എപ്പോഴും സേഫ് ആയ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ജി ബി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം അത് ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഫോൺ ക്യാമറസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതും ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ക്യാമറ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു ഒറ്റ ക്യാമറ വരുന്നുള്ളൂ അത് ഒരു ട്വൽവ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്ന ഫോൺസ് വെച്ച് നോക്കാൻ നേരത്ത് അതൊരു പോരായ്മയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്ക ഫോൺസിനകത്തും ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ അത് കൂടാതെ ഒരു ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ അങ്ങനെ മൂന്നാല് ക്യാമറാസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ ക്യാമറ വരുന്നുള്ളൂ അത് ഇതൊരു വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമറ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ് നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് കളേഴ്സ് ആക്യുറേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പായ ഷോട്ട്സും കൂടെയാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ലൈറ്റിംഗ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഫോട്ടോയുടെ ക്വാളിറ്റിയും കുറയും പിന്നെ ലൈറ്റിംഗ് വളരെ മോശമാകുന്ന നേരത്ത് ഇവിടെ നൈറ്റ് മോഡൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാളിറ്റി വളരെ മോശമായി മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊരു പോരായ്മയാണ് കാരണം നൈറ്റ് മോഡ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ നൈറ്റ് മോഡ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഡൾ ലൈറ്റിംഗ് വരെ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് തൊട്ട് ഡൾ ലൈറ്റിംഗ് വരെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഷോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഷോട്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഉള്ളതിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ ബാക്കി ഫോൺസിനോടൊപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഷോട്ട്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പിക്ചേഴ്സിനെ കാട്ടിയും ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് മാക്സിമം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കെ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസിലാണ് അതും നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആയ വീഡിയോസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നല്ല ക്രിസ്പും ഷാർപ്പും ആയ ഷോട്ട്സ് ആണ് കോമ്പറ്റീഷൻ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഈ ഫോൺ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിനകത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയോ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ഷോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ടോ ഒന്നും അധികം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു ഒറ്റ ക്യാമറ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാമറ ഇപ്പോഴും നല്ല പെർഫോമൻസ് തരുന്നൊരു ക്യാമറ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയാൻ നേരത്ത് ഇതൊരു സെവൻ മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണ് അതും ഇതെടുക്കുന്ന സെൽഫീസ് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സെൽഫീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്യാമറയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ ബാറ്ററി നോക്കാൻ നേരത്ത് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഈ ഫോണിൻ്റെ ഇപ്പോഴും വലിയൊരു സ്ട്രോങ് പോയിന്റാണ് ഭയങ്കര വലിയൊരു ബാറ്ററി ഒന്നും അല്ല എന്നാലും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഫോൺ ഒരു ഒന്നര വർഷത്തിന് മുകളിൽ പഴക്കമായൊരു ഫോൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഹെവി യൂസേജ് ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നെ തള്ളി നീക്കാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് സ്ക്രീൻ ഓൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബാറ്ററി ലൈഫിനകത്ത് എനിക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല അത് മാത്രമല്ല ബാറ്ററി സ്റ്റാൻഡ് ബൈ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയേണ്ട ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ചാർജറാണ് ആപ്പിൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് വളരെ ബേസിക് ആയൊരു ചാർജറാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ട് വൺ ആം ചാർജറാണ് തന്നേക്കുന്നത് അതും ഈ ചാർജർ വെച്ചാണ് ചാർജ്